Hello, my dear students. Welcome to another session of the chapter Surface Chemistry. In the colloidal solutions, in the properties in a good channel, and Parnera Bona. Or a colloidal solution would be all the properties of one. Go down. I will have a cup of the can and colligative properties, optical properties, mechanical properties, electrical properties of polyol. In Adi Parnera Bona, colligative properties in a good channel. Collegative properties of a solution that actually depends upon the number of solute particles. We compare the solutions in a true solution and colloidal solution. True solution de case of the Ganyan, Adilla particles in the size on the Varayanada, Valare 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 Churudana, Adakunda then or a true solution, Namuko, Urubad, solute particles in a Kanan Sadikum, number of particles out of Valare, Kuda the Ladikum. Enal or colloidal solution lake on the Ganyal, Itheratilla, Kunyu molecule, aggregate the Tani, colloids and down the leg. Now, this colloidal size is an aggregation of particles. The number of particles is the number of particles. If you the properties of the value of the solutions, you can compare the number of particles. If you have a Colloidal solution, since the number of particles are very less, the value of colligative properties also will be very small. Chiriyale, that's what I'm going to do. Colligative properties, since the number of particles in the colloidal sol is less than the true solution, the value of colligative properties will be small. Manslaylo. Now, that's all. Uh, molecular mass is a colligative property. Le, molecular mass of the solute is inversely related to the colligative properties. Now, we will talk about colloidal sol. That is molecular mass. Kime, especially starch, proteins, polymers, colloid. comparison to the molecular mass colligative properties. Corium, molecular mass of codumbo, colligative properties of corium in the la Ugarium Woody, months like a Okay? Randa Matarana, optical properties. Optical properties in the Varimba than anything else, months like a number, other light title than the particular than. Okay? Optical properties, le, Namaka Padikan and la, or a phenomenon on a Tyndall effect. Pay or to a cholnam, very important another. Pair or canum Tyndall effect. So, what is Tyndall effect? The phenomenon of scattering of light by the colloidal particles is known as Tyndall effect. In the Tyndall effect, it is the scattering of light by the colloidal particles. Light scatter the pua, arumulum, colloidal particles umulum. A pradibasatane parinadana Tyndall effect in the parinadu. This is the same thing. We have a cinema theater. We have a dark light. We have a projector. We have a light. 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 Our day, Namaka, path of the light and the way another visible on a law. Our phenomenon in the way another Tyndall effect in the way another. For where an example of our young lady, a dense forest to a dense forest in the day could a curch verdicum garden the one laying in iricum. Namaka Sherikia verdicum were in the path of Kana and Ida Sadiku. That is the Tyndall effect. For a weedly, Adachita or Roma, General Vadilude. That is the Tyndall effect. 
ഓർമ്മയുണ്ടാവുക ഇത്തരം എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് It is the scattering of the light by the colloidal particles. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സാധാരണ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോ ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഫിഗറിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ ഇത് ലൈറ്റ് ആണ് ഈ ലൈറ്റ് ഒരു ലെൻസിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു ഈ ലെൻസിലൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീക്കറിൽ ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ബി മിൽക്ക് ഓക്കെ പാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മൾ വെളിച്ചം കടത്തി വിടുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ പാലിന്റെ നിറം എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല വെളുത്ത നിറാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഈ ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ലൈറ്റ് വരുന്ന പാതയിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഒരാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ ബീം ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ടു ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലൈറ്റ് അപ്പോ ലൈറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ പാത്ത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പാത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഒരു മിൽക്കിന്റെ നിറം അതൊരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ നിറം നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളറായിട്ട് കാണും ഇനി അതല്ല ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിലാണ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ നിറം റെഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഡിനറി മിൽക്കിന്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് എന്നാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിൽ വെൻ വി ഒബ്സർവ് ഇ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് എസ് എ ബ്ലൂ കളർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് എസ് എ റെഡ് കളർ ദറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇവിടെ ടിൻഡൽ കോൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇലുമിനേറ്റഡ് പാത്തിനെയാണ് ടിൻഡൽ കോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ലൈറ്റ് പോണ വഴിയാണ് അത് ടിൻഡൽ കോൺ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്ന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അത് ഇലുമിനേറ്റഡ് ലൈറ്റിന്റെ പാത്താണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബീക്കറിൽ ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചത്തിനെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിള് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ എമിഷൻ നടക്കുന്നത് വഴി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് സ്പ്രെഡിംഗ് ഓഫ് ദിസ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോ ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു കാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഡെഫിനേഷൻ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ദി കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദറ്റ് ആൻസർ നോ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് ഈ ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് ഒക്കെ നടക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒബേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് പോസിബിൾ ആവുക അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ അതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ അതിന് അധികം ചെറുതാവാൻ പാടില്ല ഏതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാളും അപ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പഠിച്ചോളൂ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് നോട്ട്
ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഫിനോമനൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ അതൊരു അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് ഫിനോമനൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡിവൈസിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉത്തരം അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സിഗ്മോണ്ടി എന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സിഗ്മോണ്ടി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ മറക്കരുത് ഒരു മാർക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് ടിൻഡാൽ ഇഫക്ട് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി മറക്കില്ലല്ലോ എന്താ അതിന്റെ പേര് അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു മാർഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ബോട്ടണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഒരിക്കൽ കുറച്ച് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം നോക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സിഗ്സാഗ് മോഷനിൽ വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിഗ്സാഗ് മോഷനിലാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നാൽ സിഗ്സാഗ് മോഷനിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസിന് ആ രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന ബൊട്ടാണിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ബഹുമാനാർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇനി ഇതാണ് ഈ സിഗ്സാഗ് മോഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അത് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് കൊളായിഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്സാഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ വാട്ട് ഇസ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്സാഗ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ എത്ര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് എന്താ എഴുതേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സാക്ട് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്ച്വലി എക്സാക്ട് മൂവ്മെന്റ് ആർക്കാണുള്ളത് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ രീതിയിൽ എക്സാക്ട് മോഷനിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇപ്പൊ ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ച പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അൺഈക്വൽ ബൊംബാർഡ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിലുള്ള മൊളിക്യൂളുകൾ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലുള്ള മൊളിക്യൂളുകളായിട്ട് ബൊംബാർഡ് ചെയ്യുക അവിടെ അൺഈക്വൽ ബൊംബാർഡ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഈക്വൽ അല്ല അങ്ങനെയാണ് അത് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോ കൊളീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അൺഈക്വൽ ബൊംബാർഡ്മെന്റ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അപ്പോ ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അൺഈക്വൽ ബൊംബാർഡ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കളർ കൊളോയിഡൽ സോൾസ് കളേർഡ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കളേർഡ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെ ഈ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു ബോവിലൻതോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അപ്പോ ആ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ്
the color of the colloidal solution it depends upon the size of the colloidal particles alle ini enganeyana aa size um aa wavelength um thammil relate cheyidittulladu adu ariyanam larger particles absorb light of smaller wavelength and therefore they transmit that light of shorter wavelength adayidu വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൊളോറൽ സൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവയിൽ തന്നെയുള്ള ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദേ എബ്സോർബ് ദ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവിങ് ദ സ്മോളർ ബോ ലെങ്ത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാവിങ് ലാർജർ ബോ ലെങ്ത് അപ്പോ ഷോർട്ടർ ബോ ലെങ്ത് റീജിയനിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഹയർ ബോ ലെങ്ത് സൈഡിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റിന്റെ നിറായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ അത് അറിയണം അപ്പൊ അതിനൊരു അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദി ഫൈനസ്റ്റ് ഗോൾഡ് സോൾ ഇപ്പൊ ഗോൾഡ് സോൾ എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉള്ളതാണ് മെറ്റൽ സോൾസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡിലൂടെ മെറ്റൽ സോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് സോളിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഗോൾഡ് സോൾ ദറ്റ് ഈസ് റെഡ് ഇൻ കളർ റെഡ് കളർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റെഡ് കളർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് സോളിന്റെ ഫൈനസ്റ്റ് ഗോൾഡ് സോൾ എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയ വേവ് ലെങ്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ ഉള്ള ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ ചെറിയ ബോവ് ലെങ്തിലുള്ള ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ബോവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് കൂടുതലുള്ള ലൈറ്റ് അവര് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റെഡ് കളർ കാണുന്നത് റെഡിനൊക്കെ ബോവ് ലെങ്ത് കൂടുതലല്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കൂടും തോറും അവര് പർപ്പിള് ബ്ലൂ പോലെയുള്ള നിറങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചാർജ് ഓൺ ദി കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളോയിഡൽ സോളിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർജസ് ആണ് ഒരു കൊളോയിഡിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള സോൾസും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള സോളുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള അറിയണം നമുക്ക് അപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ നോക്കൂ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എൽ ടു ഒ ത്രീ എക്സ് എച്ച് ടു ഒ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എഫ് എക്സ് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ചില ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ബേസിക് ഡൈ സ്റ്റപ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ സോൾ മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ സോൾ ദെൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലഡ് അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളോയിഡ് ആണ് അതിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് മക്കളെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് ദെൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഓക്സൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഒരു സോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഡ് ആണ് ഇനി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സോള് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മെറ്റൽ സോൾസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം സിൽവർ കോപ്പർ ഇവയൊക്കെ തന്നെ മെറ്റൽസ് ആണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സോൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ചില മെറ്റാലിക് സൾഫൈഡുകൾ ആയിട്ടുള്ള ആർസീനിയ സൾഫൈഡ് ആന്റിമണിക് സൾഫൈഡ്സ് ഒക്കെ ദെൻ ആസിഡ് ഡൈസ്റ്റവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇയോസിൻ കോങ്കോ റെഡ് സോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ പേരുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഗം ജലാറ്റിൻ ക്ലേ ചാർക്കോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സോളുകൾ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ചാർജസ് ആയിട്ടുള്ള കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ കോസ് ഓഫ് ദിസ് ചാർജസ് ഓൺ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റീസൺസ് മൂന്ന് റീസണുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ by sol particles during electro
ബ്രിഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡിൽ മെറ്റൽ സോൾസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ബൈ സോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മെറ്റൽ സോൾസിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രിഫറൻഷ്യൽ എക്സോപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻസ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ എന്ന ഒരു ഭാഗം എടുത്തപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ എക്സോപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ അപ്പോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊന്ന് പഠിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രിഫറൻഷ്യൽ എക്സോപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് വെൻ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് ടു എക്സസ് ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഇസ് ഫോംഡ് അതായത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സോൾ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സോൾ ആയി മാറിയത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് എബ്സോബ് എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ഫ്രം ദിസ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീന്ന് എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ അയോണുകളെയാണ് ഇത് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു എഫ് എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സോൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ സാഡ് ടു എൻ എ ഒ എച്ച് എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സോൾ ഇസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് അപ്പോ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എൻ എ ഒ എച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചാർജ് ആണ് ആ സോളിനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വൈ കാരണം ഈ ഒരു സോള് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസിനെയാണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എക്സ് എച്ച് ടു ഒന് നെഗറ്റീവ് ഈ ചാർജ് സോള് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എക്സാമിന് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വെൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു പൊട്ടാസിയം ഐഡൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഹിയർ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ദ പൊട്ടാസിയം ഐഡൈഡ് ഇസ് എ ഡിസ്പേഷൻ മീഡിയം ആൻഡ് വെൻ ദീസ് ടു കമ്പൈൻസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോഡക്റ്റ് കോൾഡ് സിൽവർ ഐഡൈഡ് വിച്ച് ഇസ് എ കൊളോയിഡ് ആൻഡ് ദിസ് സിൽവർ ഐഡൈഡ് ഇറ്റ് എബ്സോർബ് ദ ഐഡൈഡ് അയോൺസ് ഫ്രം ദിസ് പൊട്ടാസിയം ഐഡൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഐഡായിഡ് അയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൊളോയിഡൽ സോളിന് എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നിങ്ങൾ പറയൂ എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സോൾ ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ വെൻ പൊട്ടാസിയം ഐഡൈഡ് ഇസ് ആഡഡ് ടു സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കോൾഡ് സിൽവർ ഐഡൈഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ബട്ട് ഹിയർ സിൽവർ ഐഡൈഡ് Adsorb Ag plus ions from the silver nitrate solution. Apo Ag plus in the varayum bo, adhi nindhi charge hai rikyum mottam a sol inni varindhi nda hua. Positively charged sol hai rikyum. Nansi la yo? Adha idu, ibadhe uru conoidal sol inni chuttyum, ibadhe ingane positive charge hai rikyum illa silver hai. ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതുപോലെ ചുറ്റും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത്തരം കൊളോയിഡുകളൊക്കെ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഇവര് ഒരിക്കലും സെറ്റിലേയില്ല
ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ സിൽവർ അയഡായിഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇതിന് ചുറ്റും ഈ എ ജി പ്ലസ് വന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ദാറ്റ് ഫോംസ് എ ലെയർ ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫിക്സഡ് ലെയർ ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇതിന് നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഈ സിൽവർ അയഡായിഡിന് ചുറ്റും ഒരു ഫിക്സഡ് ലെയർ ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ പുറമെ ഇത് കണ്ടോ മറ്റൊരു ലെയറിൽ ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും ഇത് ഒരു മൊബൈൽ ലെയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടത്തെ ഹെം ഹോൾസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് എറൌണ്ട് എ കൊളോയിഡൽ സോൾ ഈസ് കോൾഡ് ഹെം ഹോൾസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ഹെം ഹോൾസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറിലൂടെ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ നല്ലത് അപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് എറൌണ്ട് വാട്ട് കൊളോയിഡൽ സോൾ ഇനെന്ത് പറയുന്നു ഹെം ഹോൾസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് as a result a potential difference will develop between these layers and that potential difference between these two layers one is a fixed layer and another is a mobile layer or the diffuse layer okay that having different charges and that is called zeta potential endha parayunnathu zeta potential very important zeta potential ne ഇലക്ട്രോ കൈനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ സിറ്റാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിക്സഡ് ലെയർ ആൻഡ് എ മൊബൈൽ ലെയർ ഓഫ് ദിസ് ഒപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് എസ് കോൾഡ് സീറ്റാ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി പോവുക ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീറ്റാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദിസ് ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് What is electrophoresis? It is the migration of the colloidal particles under the influence of electric field. We are learning that colloidal particles are charges. Positive charge and negative charge. We are learning that. What do we say? One electric field is applied to the colloidal particles. And this migration of these colloidal particles under the influence of electric field is called electrophoresis avu idu onnu padichu vechola avu oru definition padikya one mark question varunadana idana ee oru electrophoresis nadathanulla oru setup ivide ee oru youtube il nammal rendu electrodes gal vechittunde rendu electrodes gal ennu parayunnathu platinum electrodes aanu ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ സോൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിൽ ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പോസ്റ്റ് ഫേസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്പോസ്റ്റ് ഫേസ് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം കൂടി ആവുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു കൊളോയിഡൽ സോൾ കിട്ടും ഈ കൊളോയിഡൽ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജഡ് സോൾ ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജഡ് സോൾ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ദ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏത് ചാർജ് ആണോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കൊളോയിഡൽ സോളിനുള്ളത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്കായിരിക്കും ഇവര് 
യാത്ര ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് സോളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പോകുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണ് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഉണ്ട് കൊളോയിഡൽ സോൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇനി ഈ ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സർഫസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഓരോ കൊളോയിഡൽ സോളുകൾ വന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിൽ വന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ചാർജ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്താണ് the process of settling of colloidal particles takes place here and this process is called coagulation or precipitation oru colloidal soline engane precipitate aayittu maatunu aa process ne endu parayunu അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പെപ്റ്റൈസേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന് എങ്ങനെ കൊളോയിഡൽ സോൾ ആക്കാന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഒരു കൊളോയിഡൽ സോളിനെ എങ്ങനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോ വട്ട് ഇസ് എ പ്രോസസ് കോൾഡ് കൊയാഗുലേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിലിങ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് and what is electro osmosis it is a migration of the dispersion medium under the influence of electric field edengilum karana vishayal dispersed phase inde oru passage block cheythu poi kaynal allengil avadu oru tadasam vannu kaynal dispersion medium ആ ഓരോ ഇലക്ട്രോഡുകളിലേക്ക് നീങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇതുപോലെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിലും ചാർജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഡിഫറന്റ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകളിലേക്ക് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയവും പാസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ഇലക്ട്രോ ഫോറസിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിലൂടെ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആരും ഒരു കാരണവശാലും ഇതിലത്തെ ഒന്നും വിട്ട് കളയരുത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗണിയൽ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ചാർജസ് കൊളോയിഡൽ സോളുകൾക്ക് ചാർജസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഹെം ഹോൾസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ കോർത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൊയാഗുലേഷൻ എങ്ങനെ നടത്താമെന്നുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്